这些资料你先放到车上啊。好。来，还还有还有这一箱，跟上跟上跟上他。有有我能。你把这一箱也给带上啊。嗯。啊，有我能。上忙，你忙你的吧。哎，陈律师，陈律师，哎，不光是电镀厂的资料要带上啊，所有钱沟村的资料都要带上。哎，放心吧，都拿上了。那就抓紧，咱们还要赶上一个堵车队。收东西，上我的车。发什么呆？上车啊！哎，我帮你拿着。哼这一带的基础设施啊，都是马克的手笔。这条盘山路确实修的不错，能够把一个闭塞贫瘠的村子建设成这样，马克的确是一个值得尊敬的企业家，也是一个不可小觑的对手啊。那就要看你如何定义对手。在车上干坐着，不然呢？我抓紧时间看完资料。我做过功课了，主任。我们要去的是钱沟村，是一个自然村，人口两百八十七人，人均耕地面积不到一亩，靠着玉米为生。种玉米呢，年均收入也就一千两百块钱，土质土壤也不适合发展作物。所以是个有名的贫困村。我说的是钱沟村电镀厂。钱沟村电镀厂注册于两千零九年，注册人马克，注册资金两百万。钱沟村电镀厂进入钱沟村之后，不少村民就已经进入了钱沟村电镀厂工作，所以就变成了有名的小康村。对于你说的法人马克，你了解多少？这个人也要了解吗？嗯、相当重要。哦，那我回去补上这一课。这一课。你还有思想准备啊？什么思想准备啊？到了，知道了。罗西威真是够气人的。我本来说看你录的一晚上节目，状态不太好，说问问他能不能改期，结果他来一句不拍拉倒，只能取消，不能改期。真是的。涛，那个一会儿让人好好给你遮遮那个黑眼圈啊。没事，我又不靠脸吃饭。跑来跑去很危险的，男孩子皮实的很，他们心里有数，不会磕着碰着的，玩儿去的，不用管他们玩儿，真的。哎，宝贝儿，咱们换个地方玩好不好？你们这些小孩子闹够了没有？这谁家孩子啊？妈！宝贝儿怎么哭了？妈！哎，没你什么意思啊？啊？哎，你多大了？他多大呀？他才六岁啊！我你有没有素质呀？啊！冲着六岁小孩你这样凶，你了不起啊？什么人呢你？今天不拍了，让他们给我出去。哎呀，李总你好，你好
，一路辛苦了。我是咱们前沟镇的书记孙少华。孙书记，久仰久仰，不好意思啊，让各位久等了。李总能亲自过来看看，真是太好了。这样，咱们先到村委会吧。呃，里边看看。这样，不着急啊，稍等一下。高主任，哎，哎，李总，您到齐了，都到齐了。嗯，那个小亮，小亮。我给你介绍啊，李总，智恒地产的李总，呃，最新加入我们团队的廖律师。很开心为智恒服务。加油，好好干。哦，对了，马总他，哦，马总他应该在，哎，刚才还在这儿呢。哦，他说他在村里等着你呢，我先打个电话问问。哦，来，你看，来了来了。马总，李总，终于见面了。你好，你好。今天李总来到我们村儿，让我们这里封闭什么的呀？好。我跟你说，亮旺，这一位我得向你隆重的介绍啊，我们的校友，大咱们两届的学长，这次活动的发起人、出资人 ，Mark， 马老板。上学那会儿，我叫马全福。李总看得起我马某啊，今天带不少人来啊，人都好办事。既然马总来了，那咱们进去聊吧。来，进去聊。哎哎，陈律师，呃，后备箱还有资料呢。啊，赶快赶快。都拿出来了呀。那个，哎呀，在这，哎，在这，哎，哎，都拿。刘旺，都拿。你怎么来了？全福。哎，那句话怎么说来着？千里一线牵，珍惜这份缘。对对对，就是这句话。走了，来了去家里坐坐。啊，对，李总，咱们这事儿先撂下，我这边还有点私事。你们几个带李总去厂里转转，有什么细节，等我回来再定。好的，马总。好的，马总。走，去家里转转，泡茶喝。然然，既然马总盛情邀请，那就盛情难却。你哪位啊？呃，这是我们律所的关主任，也是我的领导。关主任啊，哎呦，你这廖旺的领导也是我的领导，走，家里坐，走，泡茶喝。哎，你说你来了，怎么没给我打电话呢？我哪知道马总就是你啊？李总啊，看来这马哥呀，根本就没想和咱们谈。你们这什么情况？我今天是来拍照的，还能不能拍了？哎，这个不是那个装人吗？你们好，你们好，你们好，哎，哎呀，是的，阳光老师，您来就好了。我们希望你帮我们评评理。不是，我今天是来拍照的。因为你主持人嘛，对不对？对帮我评评理嘛。对呀、啊啊啊，这样的啊，今天我们带着孩子过来拍照，他冲着孩子凶，冲着孩子吼，把孩子们都弄哭了。我们稍微说他两句，哎。甩手进去不拍了，这不耽误我们家长时间吗？你说是吧？你说,、啊、你说是不是应该叫他出来赔礼道歉？有没有道理？那你们也摔坏我们一个镜头啊？什么叫摔坏你们的镜头呀？是你们自己把镜头乱放，小孩子跑进爆出都很正常的事情，是吧？是啊、就算摔坏了，我们赔嘛。一个专业的哈斯的镜头，十几万到二十万不等，维修费嘛，没个大几万是不可能下来的。怎么有可能那么贵呢？讹我们呢？真的就是这么贵的？你少说两句行吗？你是这里的工作人员是吧？我是。小朋友那么可爱，欺负人家干什么呀？你看人家哭的。你看，阳光老师都说了吧，让你们老板出来赔礼道歉。对，给我们的说法不能说。阳光老师都这样说了、呃。各位家长，我能方便跟你们聊一下吗？是这样的。你站远点可以吗？我有说跟你说话了吗？是这样子的，帮你们分析一下。首先，据我所知啊，像他那样型号的镜头，十几二十万，如果说好一点的话，你拿不下来。真的呀！而且你看看他这个工作室里到处有摄像头，到时候把这个监控调出来以后，到底是哪个孩子打坏的？我怕啊，会对你们不利。啊，再说了，这是人家的私人工作室啊，镜头放在哪儿？
，那是人家的自由啊，这不能成为你们到时候不赔偿的理由啊。千错不用你们赔了，走吧。不好意思，不好意思，谢谢，谢谢，谢谢。呃，罗琦老师，您好，我们阳光老师来拍照了。哎，你好，现在可以拍了吗？来来来，里边请。哎呀，你这别墅好漂亮啊！妈，你奶奶，大姐、三姐，让你来看着了啊，收拾一下，赶紧下。来，小院还不错啊，今年刚建的。哎哎，这就坐这儿挺好。哎，屋里多好啊，不去打扰了啊。那我给你泡茶去，让我给你做啊。你早就知道了。马克，原名马全福，你的高中同学，就是经常往律所送这拿着礼物给你的那个。啊，电子厂资料你研究了这么久，这么重要的情况，你竟然忽略了？是我疏忽了。案子之前你就是因为这个不让我去啊？因为这个案子的重要性，所以我不得不动手。来来来，喝茶喝茶。馆长，我跟你说啊，这都是我们自己包山头种的啊，自己种的。哎呀，纯天然，在外边都喝不到。那就是绿色的。哎呦，好的好的。谢谢谢谢，来点好，谢谢。徐律师，哎，谢谢。好的，尝尝来吧。我谢谢马总。别跟我客气了，我，你总约你约不到，没想到今天林妹妹调我家里头来了。哎，对，关主任，你放心啊，有小廖律师在这儿，咱们什么都好聊。我那些资料都在厂里边，你你随时跟我这个财务人员联系就行了。想什么时候看什么时候看，我们全力配合。不过啊，我只说一句，绝不能因为你们两个是同学就就就。哎，范律师，咱们走。好。哎，廖旺，你你，嗯，哎哎，既然同学嘛，好不容易见面了，叙叙旧。对，我们先过去看看，回来回来见。关主任，有什么需求我打电话啊。嗯嗯嗯嗯。你、嗯嗯、好不容易来，哎，刘华，你上次同学会怎么走那么早啊？你知不知道那同学会我可是为你办的？你改名了？马全福多土啊！我现在这名多洋气，要不你叫小马克一下？我还是叫你马总吧。叫什么都行，你开心就好。哎，刘旺，以后咱俩这关系可更近了一步了啊！你以后见我就是你的工作，可不能再躲着我了。嗯。哎，中午想吃点啥？不好了。您看一下这衣服颜色行吗？不是，他拍还是你拍？投资一点。地太多了，眼神自然一点，不用刻意看镜头。要求真高，肩膀太僵硬了，放松一点。太侧了，怎么样？刘老师，你你看，这还行吧？全都用不了，再来。啊？不是，我觉得挺好的呀，怎么？
是，晶晶，我问你，这罗修是不是故意在刁难你哥？对对对，为啥呢？他俩现在就是在竞争，他不过就是想激怒我哥。为什么呀？这活儿是方癌给他接的，他不痛快。巧了不是？这活儿也是志玲姐让你哥接的，他也不痛快。李总，这么大一个电镀厂。村子里为什么一点这个酸雾味都没有？怎么做到的干嘛呢？啊、哦，大爷您好，我们是那个制衡地产的。今天我们来这儿，我知道你是客人。你在这儿干嘛呢？没事，我们就想尝尝这井水，好像味道不太对。别胡说啊！什么味道不对？你喝还是我们喝？我们祖祖辈辈喝了这么多年了，你看，哪有什么味道？真是的，瞎说什么呀你？去去去去去，该干嘛干嘛干嘛！哎，大大，您说话就说话，你别动手啊！行，别动手，别动手，别别别别，您别生气。关键，可能是我们城里住的人喝自来水喝习惯了，喝到这种纯自然的反而不适应。嘿，你哪有这口福啊？大爷您好，是这样子啊，我们想在村里面看一看，您能帮忙带个路吗？不能。我知道你是村书记贵宾啊，看到了吗？去村委会那坐着去，啊，这，啊，你这别在在这儿待着啊！哎呀，我们又没有恶意，就想随便看看。哎呀，我告诉你啊，村里狗多，别瞎跑，伤着人不好啊！快去去去去，走吧，躲开这儿啊！该干嘛干嘛去，你慢走。我是想明白啊，如果说他有很多活都是方爱给介绍的，那他这这种态度又不配合。方矮为什么那么器重他呢？那还不是因为他有才华。哎，不过我也特想不明白，平常就算是方矮给他接他不喜欢的活儿，嗯，他也不会这么大敌意呀。况且，今天还是我哥帮他接的位，就是啊。孙文晶，快快快快，咖啡。哦，来了来了。累了吧？放松一下，缓一缓，缓一缓，可帅了！你看，可以吗？可以哈。阳光老师，咖啡。哎，谢谢。咖啡怎么这么烫？我放了一会儿了。去喝杯茶了。哦，罗秀老师，我刚喝，不烫啊。你要觉得烫的话，可以再放一会儿。去倒杯茶来，听见了吗？你刚冲的茶肯定更烫了。给罗老师拿瓶矿泉水。你以为你是谁呀、啊？来我这里对我指手画脚？不是啊，现在的小年轻都不容易嘛。打抱不平是吧？好、啊，那我不妨碍你们了。这什么意思啊？哎，哎，这不正好吗？他走了，不用再折腾我了。也到饭点了，陪我吃饭去。我不去，他回来要是看在我不在，更生气了。快走啊，咱们吃饭去、啊。不好意思，头儿。照片拍不成，我得回去跟志玲姐汇报一下，你自己吃啊。或者呢，你在这里工作，我不看啊。为什么呀？罗修这个人嘛，业务水平
，专业能力，我相信他是没问题的，但是情绪管理太差。在现在这个社会上立足，不是光靠才华就可以了，情商同样很重要。他就是不太会跟别人相处，刚好我也不会，我们一起学习，一起进步啊。然后一起死。我都不知道你图个啥。我就是每天都可以看见他呀，陪在他身边就好了。管我不知道，我想陪在他身边工作，我都想了两年了。两年？嗯。两年前你才大三呢。那个时候他在学校开摄影讲座，我赶紧去报了一个摄影选修课。但他就来了三天，就没有再来了。但是那天，是我第一次看见他。那天以后吧，我就到处打听他的消息，只要是有他发表的作品，我都会去买下来。四十一度，我省吃俭用，每期都买的。他公开发表的照片，我都会收集起来的呀。大学两年，我集满了整整两大本。那两年，我什么也不干，我就是想，我怎么样才可以认识他呀？才可以留在他身边。刚好我毕业的时候，他工作室不是招助理吗？我就来找你帮忙了嘛。那天。是我唯一一次见到他，然后你就开始正式追星了。我不是追星，我从来没有把他当成明星。我就是以前我很欣赏他，现在我很心疼他。心疼他？你不了解他。罗修他这个人吧，他表面上看起来桀骜不驯、谁都不服的样子，但其实他内心很脆弱的。他不愿意妨碍安排他的生活，还有工作。他想去抗争，想反抗，可是他不知道怎么办呀。所以，我就是想帮着他，陪在他身边。哎呀妈呀！孽缘，你现在这算什么？爱上他了？我我不知道这是不是爱呀、啊，我我就是他，他越发脾气我，我就越心疼他。我想陪在他身边，我看他每天都开心就好。只要看到他开心，我也很开心的。你知道吗？我现在真想拿个镜子让你照一照，你看看你自己现在什么样。哎，行了，行了，行了。我跟你说，嗯，我本来是想反对，但是我现在已经无力反对了，我冷。你让我做的那个前沟村电镀厂的报告，我呢都已经标记好了，有问题呢也标记出来。喂喂喂喂，我要求你这些数据，三天的时间提供给我，只要你一天就做好了，啊？晚上有没有睡？晚上反正也睡不着，我呢就提前做好，这样你可以给我安排新的工作了。这些琐碎的事情呢，抽时间做就好了啊，把主要精力放在自己的案子上。你放心，我不会耽误我自己的案子。那个，那个房产纠纷的案子怎么样？我跟委托人说了和解的事儿，他呢也不说和解，也不说起诉。被告怎么说？被告连谈都不谈。不谈不行，你要想办法让他跟你谈啊。这拍个照片怎么还不欢而散了呢？呃、啊，志玲姐，我说句公道话。这次的事儿真的不怪我们头的
，那应该怪谁呀、啊？怪罗修呀！罗修的脾气你们也不是不知道啊。他有才华，他是有点恃才傲物，但这次不是咱们求他吗？阳光，你也不是一个不能低头的人，这次怎么了？我没怎么样，我正常发挥啊。这，翠玲姐，事实的真相是这样的，那罗修。来来回回折腾我们头，头都忍了，什么都没说。他真正生气，是因为罗修欺负苏晶晶，欺负苏晶晶啊。他是老板，苏晶晶是助理，何来欺负一说呀？如果真的是欺负苏晶晶，苏晶晶大可以辞职不干了呀。晶晶是不是找你强出头了呀？好，这一下子上四十一度是泡汤了。方爱还打电话数落了我一顿呢。哎呀，对不起啊，姐，你把我打造成赵丽的愿望呀落空了。我没想让你成为赵丽，既然你做不到嗑瓜子就能吸引观众，那你就应该踏踏实实把节目做好，用实力说话。啊，对了，小两口离婚案的这个收拾数据出来了吗？出来了，出来了。哎。哎，九零后的年轻观众和网络点击量有明显的提高。这回赵丽跟她的小伙伴保准就惊呆了。谁让他们说我们节目没有年轻观众呢？啪啪打脸，啪啪！你想打谁的脸？你知不知道赵丽第一期《爱的魔力》的预告片的点击量是多少啊？嗯，我只是想让台里知道，啊，要吸引年轻观众，方法不只有一条，还有更多的选择。你把这个矛头对向赵丽，恰恰是错的。如果好好说话，跟爱的魔力趋同的话，那你等于是在帮助赵丽，这更加坚定了台里用赵丽把你换下的决定。赵丽的流量是你远远达不到的。你用赵丽的办法跟赵丽竞争，不就是想要证明赵丽能做到的，你也能做到吗？其实你更应该证明的是，你能做到的，赵丽根本做不到。就像是好好说话，能够达到社会的效应，是爱的魔力达不到的。艾米，哎，你把这个印五份儿去，坐我办公室的。哎呦，这么个案子还没结束呢。啊、哦，这个案子，当事人不太好沟通，所以案子也比较棘手。哪个案子好沟通啊？哪个案子不棘手啊？不棘手找律师干嘛？梁望，关主任可是格外器重你，别掉链子啊！我今天叫你们俩过来，就是要告诉你们一个台里的重要决定。不会是调整档期的事儿吧？啊！小两口的离婚案刚好让上面找到了换掉这个节目的借口，说好好说话，也开始走这个路线了。台里想在你和赵丽的节目当中挑选一个，自然是赵丽的节目掉入黄金档。为什么呀？我们明明把收拾都做起来了，这不讲理啊！丁宁，你少说两句啊，让志玲姐把话说完。志玲姐，这个决定现在已经确定了吗？定了呀，在大会上我已经据理力争了，但是胳膊拗不过大腿。嗯，哎，是这样子的，我感到非常抱歉。我知道您对于我，包括这个项目啊，花费了多大的精力，一直以来你是怎么帮助我的。但是由于我个人的问题，这个节目没有做起来，我在这里对你说一声很抱歉，对不起。但是同时，我想提出一个小小的请求。嗯，说，可不可以在第二天的早上九点钟到十一点钟的时候重新安排播出？因为这个时间段并不是黄金档，所以我想台长那边应该不太难搞。好，我来安排。下面那个案子是东湖街道的婆媳争吵案，你要是不想做的话，让丁宁先看。啊，不用，我看，必须我看。你既然答应了，就得好好做。虽然这个节目不在黄金档了，至少这个节目还在。如果有一天这个节目都不在了，那可就是叫天天不应，叫地地不灵了。阳光，好，干活。哎，他
头，你为什么要申请第二天上午的重播呀？有很多家庭主妇在送完孩子上学以后，他们会回到家里。那这一段时间，对于我们节目的受众群来说，也算是一个黄金时间。对呀、啊，我妈也是在上午这个时间段在家追剧的。但这个只是无奈之举。在止损的同时，我们现在要赶快想出其他的对策。别叹气啊，现在还没有到缴械投降的时候。说说你的想法吧。什么想法？刘总监给你交代的案子，你准备很久了吧？准备好了吗？这个案子纠纷的双方呢，是住在东湖街道上的一对婆媳，婆婆梁老太，媳妇万春梅，梁老太的儿子梁大河，梁大河和万春梅还有一个九岁的儿子梁琳琳。这万春梅呢，是从外地嫁到本地的媳妇，据说啊，从嫁进来那天起。就婆媳关系非常紧张，闹得不可开交，家里天天吵架。这梁大河呢，也处理的不好，索性人家眼不见为净，三年前南下打工。这梁大河也没什么担当嘛。说的就是啊，这梁大河呢，在南下打工的时候，嗯，不小心从脚手架上摔下来，当场就死了。嗯、呃，这个事故呢，其实是因为当时的单位没有给他合格的安全装备导致的，所以单位在劳务部门的调解下，呃，抚恤金、补偿金一共五十万。这梁大河呢，当时在打工的时候就经常跟身边的工友说，媳妇是靠不住的，如果有一天自己不幸发生了意外。那要把所有的抚恤金还有孩子全部留给梁老太，所以在他出事之后，工友们也就帮着一块张罗，而且在他们的要求下，单位直接把这笔钱打进了梁老太的银行卡。那梁老太呢，一直扣着这五十万不放，一分钱也没有给万春梅，而且还要孙子，所以闹得不可开交。那东湖街道办呢，也一直在调解这个事儿。后来志玲姐听说了这个案子，就跟街道办商量，说让我们把这案子接下来做。嗯，我觉得也没什么好调解的，你直接让那个儿媳妇找一个律师打场官司，把属于自己的钱要回来不就好了吗？那要像你说这么简单，那那随随便便所有事儿都可以打官司了，那还要我们节目干嘛呢？对不对？主要是。你看这婆婆媳妇中间还夹个孙子，而且呀、啊，如果说这一家人的事儿要是闹到对簿公堂，这多没有人情味儿啊！这也不符合咱们中国人的传统家庭观念呀、啊。各过各的，互不干扰，也是一种现代文明。人情味儿，人情味儿是很多矛盾的根源。是啊，志玲姐也说了，就其实这个案子当中啊，最可怜的就是这孩子，夹在奶奶还有妈妈的中间。头，要不按老规矩办，我去走访一下当事人，做一下前期准备。啊、嗯，还是这样吧，我跟你一块去。我去开车，你在门口等我。哎，头头头头头，这种采访你可是从来都不去的啊！别废话，赶紧准备一下。眼光呢？他在吗？<笑>在是在，但是我们有个重要的案子，马上就要出去采访去了。那个，你有什么很着急的事吗？找他？不着急，我能亲自来吗？他在哪儿？那个，那个。
上签一身血吗？作为当事人，我有拒绝和解的权利。当然了，你可以拒绝和解，但我作为律师呢，说服你与我的委托人谈谈也是我的工作。你到底想怎么样？说真的吗？我准备开启了死缠烂打的模式，所以呢，从现在开始，你去哪我就去哪。你干嘛？臭不要了！丁宁啊，上。廖律师，真的不好意思，我们是真的赶时间，你能不能自己下来？不下不下就不下。得罪了。你要干嘛？喂，小心头，小心腿啊！啊救命啊！你注意安全，不好意思，得罪了。加油！了，头儿，我忘了告诉你了，这方向道路正在施工，特别堵。你怎么不早说？我以为你知道的呀。你看这个导航上不都显示了吗？红的。别别别着急啊，头儿，要不然我开，你休息会儿。头儿，你别急，我给你买咖啡去。好，别急啊。主持来了啊！杨主持啊！哎，王主任你好，你好，你好，你好！不好意思啊，路上有点堵，所以来晚。没事儿，来，我给你介绍一下，这是梁大妈。哦，你好，你好，你好，哎，这是梁大妈的儿媳妇儿万春梅啊，你好。这位姑娘呢，她，我是万春梅的律师，梁王，请多指教。你好啊，可以进一步说话吗，廖律师？不好意思啊，王主任，我有些工作上的事情要单独跟廖律师沟通一下。你现在有律师了，他们说什么你都不要听，也不要信，什么也不要说。你是飞过来的吗，廖律师？三十年河西呀，现在轮到你来找我聊了。你怎么来了？我坐地铁来的，安全交通绿色出行。我不是问你怎么来的，我是说你怎么会出现在这儿啊？嗯，我是律师，万春梅是我的委托人，我当然应该在这儿了。这个案子一直都在调解当中。我今天离开电视台的时候，他还没有律师呢。你看了我车里的导航了，是不是？真聪明。那也对不上啊。你顶多只比我早来半个小时啊！嗯，半个小时的时间，说服万春梅让我做他的律师已经足够了。况且我是义务帮忙，我不收费的。廖律师，啊，不论你出于什么样的原因，这个案子你可不可以不插手？杨老师，我是个新律师，我接到一个案子挺不容易的
啊，我总共接到两个案子，一个呢你不配合，一个呢又被你抢跑了。现在好容易我接到第三个案子了，你又跟我说让我别插手，我跟你有什么仇有什么怨？梁大妈，您刚才说您儿子跟工友说过，这笔钱是要给你的，是吧？嗯。但根据《中华人民共和国民法典》，口头遗嘱是需要两个见证人以上，而且是在非常危险的条件下才具有法律效力的。您儿子在喝酒的时候跟工友说的话，这个是没有法律效力的